ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஸ்மிதாஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிப்பருப்பு கடைசல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நான் பாசிப்பருப்பு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சுத்தம் பண்ணி வெறும் கடாயில் ஓகேங்களா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் பச்சை வாசம் போகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இந்த சட்டியில் மண் சட்டியில் நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து விளக்கெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரசத்துக்காக வந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தக்காளியை ஓகேங்களா உள்ளேயே போட்டுவிட்டு வெந்துட்டுருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த தக்காளியை நான் எடுத்துடுறேன் நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பருப்பு பாருங்கள் எப்படி நல்லா உங்களுக்கு மைய வந்து வெந்துருச்சு அப்படின்ட்டு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இது கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இது கூட வந்து ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஐட்டம்ஸும் போடாமல் பண்ணுறேன் மஞ்சத்தூள் வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன் இது வந்து சாம்பாருக்கு நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த மிளகாத்தூள் போடுறேன் இப்போ பாசிப்பருப்பு ரசம் வைக்கிறக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இருத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அந்த தண்ணி எடுத்து ஒரு கப்பில் ஊற்றி வச்சுக்கிறேன் பாசிப்பருப்பு ரசம் வைக்கிறக்காக ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பருப்பு தண்ணியில் ரசம் வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி அமுத்தினீங்க அப்படின்னா அழுங்காமல் உங்களுக்கு தண்ணி மேலே வரும் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாகவே ஊற்றி நம்ம வேக வைக்கிறோம் ஸோ பருப்பு கொஞ்சமாக உழுகாமல் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பருப்பு தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் சில உங்களுக்கு பருப்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை விட்டுட்டு இருத்து எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சிப்பா பருப்பு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நான் சிம் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இது கூட ஸோ இது கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மிளகு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது கால் ஸ்பூன் போடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சீரகம் அரை ஸ்பூன் போடுறேன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம் இது கூட கருகாப்பில் போட்டுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் கருகாப்பில் போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து தாளிச்சு கொட்டிடலாம் உப்பு போடணும் உப்பு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க பத்தலைனா கூட மறுபடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ கருகாப்பல் போட்டு விட்டுட்டேன் இப்போ நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் பாத்திரம் சூடு பிடிச்சதுன்னு இப்படி கொதிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற பாதத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடி ஆஃப் பண்ணாலே அதில் இருக்கிற உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டே உங்களுக்கு நல்லா பாயில் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் கடாய் சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்காக வந்து கடுகு போட வேண்டியதில்லை ஓகேங்களா ஏன்னா பருப்பு தாளிக்கும் போது நம்மளுக்கு அது போட வேண்டியதில்லை ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காய பொடி பொடியே நறுக்கி இருக்கேன் ஒரு பத்து பூண்டு அதே மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து பாசி பயிருங்கிறதுனால பச்சை மிளகா போட்டால் தான் காரம் எடுத்து ஸோ நான் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாயும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாயும் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன சின்ன வெங்காயமும் ஓகே இந்த பூண்டு ஒரு பத்து பூண்டும் தட்டி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வணங்கட்டும் ஸோ அதோடு வந்து கொத்திமல்லி தலை வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போட்டுக்கலாம் நல்லா வணங்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் வணங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்து இந்த பருப்புக்குள்ளே கொட்டிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் பருப்புக்குள்ளே கொட்டியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம கடைஞ்சி எடுத்துடலாம் பருப்பாக முட்டி போட்டு கடைஞ்சி எடுத்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்படி ரெண்டு காலையும் வெட்டி ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு வந்து பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இல்லைங்களா ஸோ அதனால் ஈஸியாக கடை வட்டுரு ஓகேங்களா எவ்வளோ நான் ஈஸியாக வந்துச்சுக்கிறதுனால ஒரு கையில் மட்டும் செய்கிறேன் நல்லா வந்து மைய நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்படி நல்லா அரைக்கணும் அரைச்சி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் மண் சட்டியில் செஞ்சும்போது உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார